二零二四全国两会胜利闭幕，一年开端看两会，每年的全国两会都是世界观察中国、读懂中国的一扇窗口。中国各领域发展，透过两会在世界范围内引发热烈回响，其中涉台议题更是外界关注的焦点。在今年的全国两会政府工作报告当中，涉台部分重申了两个坚持，强调坚决反对台独、分裂和外来干涉，坚定不移推进祖国统一大业。安先生怎么来看待今年政府工作报告当中的涉台内容？我们看今年这个政府工作报告，它的涉台内容呢？它实际上跟我们年初这个对台工作会，它的精神是一致的，跟去年二十大我们所提出的对台方略，它也一样是一脉相承的。我从内容对比来看，我们能看出说，大陆的对台政策在保持它这个坚定性、延续性的特点的同时，也体现出它这个随时代和随形势的变化，嗯，在进行不断调整、不断创新的这么一个特点。报告里边。强调说，我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的这个总体方略。嗯，所以这个呢，就显示出我们的这个信心和定力。就这个方面呢，就是报告里面更加强调说，我们要反台独、反分裂。说这个是显示出我们的决心和能力。嗯，就体现说，我们因应当前两岸关系这个严峻复杂的局面，我们也在做一些政策重心的调整和一些必要的准备。嗯。然后第三个方面呢，在报告里边，我们讲说我们要深化两岸的融合发展，去增进两岸同胞福祉，这个是显示了大陆方面的这个善意和诚意。所以说这几个方面，我理解就是它是一个有机的一个结合，说既一以贯之，同时呢又与时俱进，这样的话体现出我们反独促统，然后促融促统这样的一个对台方针。嗯。去年讲的祖国和平统一，今年只讲祖国统一。嗯，呃，这个时候我们要去理解，呃，可能还是有点不一样。我看到在岛内他的反应，那是非常紧张。哦，没有和平了。但我还是认为说要系统的、完整的去看。对，就是，哎，这里面策略性的他可能是没有讲，他就是有施压的味道在里面了。但是又不能因此推导说大陆方面。现在放弃了和平统一，因为你看他的讲话前面还是坚持两岸关系和平发展。那么王沪宁主席在对台工作会议上还是明确讲，在那个全国政协会议上都还在讲两岸关系和平稳定，嗯，是吧？和平统一其实还是毕竟是我们的最高的目标，嗯，但是我们从来就没有放弃过以非和平的方式的选项，这样去理解就比较完整。呃，这个时候我们不讲，确实是这这和平这两个字没有出现了。确实是非常应景的。这段时间就是非常敏感，呃，因为台湾当局的那个领导人权力在交接，那么赖清德是个非常特殊人，所以这个时候我们看到总的基调就是展现出我们坚定的、非常强有力的一面。的确是有敲打敲打赖清德，给他立个规矩，这样这样的个意思。今年的政府工作报告当中呢，在强调坚决反对台独分裂和外来干涉的同时呢，还提到了维护中华民族根本利益，这个有什么深意？对任何国家来讲，这个国家的统一都是根本利益，对吧？嗯、但台湾问题有点特别，这个一个呢，它其实是中国啊屈辱百年史的最后一页，嗯，它特别牵动感情。另外呢，台湾的统一从战略价值上讲特别大。哎，台湾要是完全统一了啊，实际上我们整个地缘政治位置啊都会有急剧的改善。但那个解决不好，它危害也特别大，对吧？所以一定要这个全民族，包括台湾同胞在内，对吧？来共同的努力啊，找到一个良好的解决办法。某种意义上讲，它其实也给台湾同胞提出了一个机会嘛。哎，就是你们在这个里面也是有责任的呀。是两岸之间的一个非常大的一个问题啊，就是这么多年来，台湾方面呢，一味的只强调自己个个性、局部的利益，他们很少从国家的民主的整体的高度去思考问题，这个就是造成两岸之间呃分歧不断、冲突不断的一个非常重要的原因。所以这个时候，我们再一次提醒台湾方面，除了那个两岸各自的主张。主张之外，利益之外
，有没有整体性的考虑，有没有全体中国人、中华民族？这个提醒我觉得是非常必要的。在谈到台湾问题时，王毅再次阐明中方的严正立场，并用“全家福”来形容国际社会遵守一中原则是大势所趋、人心所向。那么来理解王毅外长所提到的这个“全家福”的表述。台湾问题的本质上啊，是咱们内政。我看那个国际媒体特别注意啊，嗯、是王一万在讲符合一中原则的全家福啊，对，快出现了，嗯，是吧？这里面信息量挺大的，嗯，从战术层面讲吧，就如果这个五二零之后吧，这个民进党当局啊、呃、不能够回到九二共识，两岸关系紧张，那大概率，这个台湾的邦交国会继续减少。战略层面，我觉得我们的力度会更大。嗯，统一进程会加速。当中所透露出来的这些信息，所体现出这些力道，那民进党当局能够接受到吗？他们能够看得懂吗？中国大陆这边任何一个动作，他们都非常紧张啊，他们的官员紧张到睡不着觉。大陆方面的这些会议、涉台，只要跟台湾有关，他们都是拿着高倍进去看的，要想看清楚你们到底是有一次出现了一个什么什么新的一个动向，我们这个信息。他一定会感受到，他一定会听到，所以在这个问题上，我们还是要那个一一方面继续表明我们的立场，但另外一方面也给出路，嗯，来决。近日，民进党再次以抗中思维、反对在野力量提出的让陆籍配偶取得台湾身份年限从现行六年缩短到四年的提案。实际上，早在二零一六年，国民党就曾提出六改四的提案，但也被绿营以人数优势封杀。有分析指，民进党当局不断以抗中思维来处理两岸议题，加剧两岸关系紧张。而今年岛内两项选举的结果已经揭示，六成台湾民众并不接受民进党的抗中路线。在二零二四年对台工作会议上，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁提出，要进一步掌握实现祖国完全统一的战略主动。那安先生怎么来理解这个战略主动？这个路径是什么？嗯，实际上就是说我们会在工作中去不断的去创造有利于统一的条件，不断去行塑有利于统一的大势。嗯，然后这样的话，能够按照我们自己的这样的一个节奏和步伐。嗯，我们去推进统一的进程，而且某种程度上呢，我们有些时候是可以加速前进，像这个，呃，二二年，佩洛西访台，嗯，这个一次这样的一个活动，结果是，来带来就是我们后来卫台军演，嗯，和所谓的台湾海峡中线的消失了。你民进党当局，你这些台独分子，你每搞一次台独冒险，每挑衅一次。我们大陆推进祖国统一的这样的步伐，就会再往前再迈进一步，实质性的一步、嗯。那近段时间以来，民进党当局接连在赴陆旅游禁团令、歧视陆配等等方面制造两岸风浪，但是这些反中抗中的这些动作也好、举措也好，似乎在台湾的主流民意当中并没有得到多数台湾民众的这种支持啊！您怎么来看这样的现象？赖清德也好，民进党也好，他们就是意识形态起家，喊态度喊得越大声越好，就是在台湾这个选举政治就很奇怪，选举文化，你看谁会骗，嗯啊，谁能唱高调？对，台湾的社会安定不安定呢？稳定不稳定？政治稳定不稳定呢？和谐不和谐啊？经济有没有继续发展的动能呢、啊？这个才是你真正要去处理的问题。嗯、对，当家不闹事。对呀、啊，但是你现在把。把调调门唱得这么高，你现在如何去处理这样的一些问题？这些问题都是跟老百姓相关的，比如说观光的问题，嗯，这陆配的问题，陆配关键一一两百万的选票的问题啊，是，所以你还能骗多久？你还继续骗下去吗？嗯，所以这个就是我们讲那个赖清德也好，民进党也好，你喊台独喊到最后，老百姓有无感啊？你是不是用骗的方式吗？根本不可能实现的事情，而且还影响到我的生计，影响到我的日常生活。这个就是赖清德他必须要去面对的一个难题。你喊台独，喊到最后，喊台独变成你的一个束缚。他未来他能够闪闪腾挪的空间，实际上也是非常有限的。嗯，所以我想说，就大陆方面，我们要做的实际上就是，我们要用我们的实际行动，要给他把他的这个圈子，嗯，给他画的尽量的清晰明白。把他这个鸟笼给他扎的尽量的牢实一些，必须把两岸的规规矩、规矩给他立，这就是我们这样的话，主导权和主动权。未来至少说，你
，不要轻易片面越雷对雷池一步。蔡英文也是采取了一个渐进式的态度路线。那现在，呃，赖清德即将上台啊，他会不会延续蔡英文的这个路线？他究竟采取渐起式还是强起式？经纪人怎么来预判？大家都有点担心啊，因为赖清德是比较公开的阐明他台独立场的，对他骨子上就是个台独分子，他的助手肖美琴嘛也是台独分子，双独啊，所以是双独嘛，所以我想国际呢还有咱们国内都挺担心的啊。我们一定要知道，台湾问题存在七十五年了，是吧？现在最大的变化就是我们的力量上来了，而且是对美国的力量上来，不是对台湾了啊。所以我觉得美国正在跟他划线，而且是盯着的那个。那么岛内民众呢？我估计大部分人也是不希望冲突嘛。完全个人观点就是，我们跟对蔡英文态度不一样。蔡英文是给他一个观察期的，嗯、呃，对这个赖清德呢，关系大概也有，但时间会短很多。以后会有更多大量的事物是涉及到两岸双方共权力部门的，嗯，所以这个对赖清德来说，这个时候他聪明的话，应该要思考如何冷静下来，不要整天你是谁我是谁。你现在缺的是我们都是谁的问题，嗯，是这个话语他没有找到，要找到两岸之间的政治交集，这是他以后的出路的问题。在前不久召开的这个穆安会上啊，美国国务卿布林肯公然宣称，在国际体系当中，如果你不在餐桌上，你可能就在菜单上。那这样的一个说辞在岛内引起了轩然大波。有评论说了，那么究竟是在餐桌还是在菜单上？岛内舆论看的是非常的清楚，您怎么看？美国把把我们当唯一对手了。那既然唯一对手，他肯定什么牌都要打，其中就包括台湾牌呗，是吧？他就觉得台湾牌他成本很小嘛。嗯。七号上午，咱们王毅外长批评美国，讲到了他焦虑，他焦虑的人一定很咋呼的呵呵。所以现在美国，我觉得他现在是面临这个问题了。布林肯在五里会安全会议上这个讲话啊，不是说光在岛内，是全世界。哎，以前美国是装的，是吧？是。现在不装了，直接就说了，丛林法则，而且大部分都知道。其实他们在菜单上，我我们是这么说，就是在国际关系里面的最高级啊是棋手，嗯嗯，然后可怜是棋子儿，哎，最可怜是棋盘儿。我认为台湾呢，连棋手棋子都算不上，那个他是棋盘儿，就是美国手上的一个菜单里面的一个选项，哎，有价值用一下，没价值立马就扔了。他一贯的想把台湾变一个刺猬，就是最后如果发生冲突，你先给我顶着，就是消耗中国大陆，是吧？哎，这都是那个把他当棋子儿嘛，呃，甚至派了一些人教他怎么打巷战。对，哎、呃，我觉得美国教台湾打巷战，其实就美国不准备管了。你渡上去巷战，不就是他他跑了，对不对？李秀莲曾经说过一句话：美国需要我们的时候，呃，就拉我们一下；不需要我们的时候，就把我们丢在一边。他看得很清楚，这是非常形象的。我接触到的马英九身边的他的办公室负负责人。陈水扁当时的所有的外事部门的负责人，都是给我讲，嗯，你们大陆人永远体会不到我们台湾的所谓的外交官在美国人面前那种屈辱啊。民进党虽然他是以他也想坐坐在餐桌餐桌边来来,来吃饭，但是你只有被列入菜单的份，就是刚刚金老师讲的，他只有当弃子的份啊。嗯，他可能连弃子不如，都都可可还是个棋盘。那么，呃，在这样的一个局面之下。全世界都知道，中华人民共和国政府才是代表中国的唯一合法政府。你台湾根本就没有你的份嘛。与当前民进党当局公开阻碍两岸交流不同，近年来两岸民间文化交流热络，当前两岸关系的这种民间交流的内生动力是什么？过去这么多年来，那个两岸压抑的民间社会的情绪啊，现正在那个呃聚集当中。我们最近在办七月份那个会，很多人来报名了、啊。一报名的，坦白说，我们觉得这些人是绿营的一一些支持者，他们也主动要求啊，一会儿来一个，一个一一会儿来一个啊，这个朋友也想来，那个朋友也想来，所以这个就是两岸民间有这样的一个需求。从这一次民进党选举的情况来看的话，我觉得说是一个新的一个机会，嗯，因为民进党失去了多数。特别关键的是，两个在野党对他构成重大威胁。他在台湾的民意机构里面呢，已经是少数了，所以他们现在开始重新在检讨阻碍两岸交流，对不对？那至少形成这样一个压力，让两岸的民间社会有可能慢慢的会重新复苏
，所以说我们要想方设法把民间社会的这这种创造力啊调动出出来释放出来。嗯，因为这一块对于两岸最终以和平的方式实现最终的完全统一，是一个必由之路。嗯。挡不住啊，挡不住。嗯，其实我们注意到，在两会期间呢，除了两岸关系的议题呢，岛内也非常关注经济议题啊。那您觉得，岛内媒体关注经济议题，关注大陆经济，他们要看出什么样的门道？他们觉得这个跟自己有什么样的关联度？大陆啊，是台湾的第一大贸易伙伴，这个没有和大陆的贸易，它经济是缺了一，就是坍塌一大块，对吧？所以大陆经济发展要好啊，对它有直接的经济影响嘛。间接一点，更重要一点，当然还是看那个大陆发展，因为是决定台湾最终的命运嘛，对不对？呃，他甚至可以从那个薪资生产力看到中美博弈的结果嘛。对，因为未来决定大国竞争后果，其实薪资生产力嘛。嗯，可薪资生产力啊，现在简单讲，以后说是算力决策，这就是一个基本情况，就是说，中美竞争决定未来世界动向，中美竞争的焦点是薪资生产力啊。那么大陆薪资生产力发展势头不错。这次全国两会有代表提到。背靠祖国大陆，台湾才有出路，才能给台湾同胞福祉。那有分析认为，背靠祖国大陆呢，不仅仅是依靠啊，而背靠就是把自己的后背都交付给祖国大陆，才能获得一种稳稳的安全感。安先生怎么来解读？有了强大祖国去做你的靠山，做你的依靠，台湾同胞民生福祉会更好，发展空间会更大，国际上你的腰杆也会更硬，你说话的底线会更足。对，然后你也有。这种安全感和尊严感，然后能够去共享我们中华民族这样一个伟大复兴的这样一个荣耀，这是我们过去一直讲说能够给台湾同胞所带来的实实在在的好处。像你讲的，就是这么一种一种安全感，一种发展的感觉、嗯。大陆的善意毋庸置疑，但是呢，民进党当局对这种善意却是肆意的抹黑。客观来说呢，现在两岸关系确实是遇到了一定的困难。那如果民进党当局继续阻碍两岸交流的话，我们能做什么？民进党如果继续阻碍两岸交流，两岸最终一定会走向那个零和游戏，这个是民进党当局必须自己要想清楚。然后台湾老百姓大多数到现在为止都没来过，因为真的来过了也就三分之一的人呢、啊就是。你说入岛入心，你首先要交流起来，可能只、嗯、最多就是五分之二吧，可能五分之三人都没来过。怎么办？嗯，所以走起来，交流起来，让他们看看，这是非常重要的。再一个，我就说我们自己也要坚定不移，继续推动，照顾好在这边的台湾同胞。嗯，两岸关系，我们是那个这些善意啊什么，我觉得说最终还是需要有个缓和的、平和的一个政治环境。那么这个是需要双方共同努力才能够达成的、嗯。我觉得更重要的还是。咱们叫行胜于言，嗯，因为我们说解决台湾问题，一靠实力，二靠政策，三靠人心。关键一点，实际上还是要把自己这个做，把自己的事做好，把自己发展好，这是比你任何的宣传的语言都有这个吸引力的。嗯，还有两个多月，岛内就要进行权力交接了，两岸关系可能面临更大的风险和挑战。在这样的情况下，我们继续坚定反独促统，把握两岸关系大势。未来的工作重点是什么呢？未来的两岸关系对于我们来说，就是要系统的、稳步的推进落实对台湾地区的治理。呃，我觉得从理解今年对台工作会议和政府工作报告角度，未来的工作重点。就十二个字：反独、促融、促统，掌握战略主动。嗯，因为我是研究这个中美关系啊，属于外交领域，我觉得要划更清晰的界限，还必须跟行动结合，是吧？所以我们的军事力量也要，呃，做出某种动作，给这个国际社会，特别是支持台独的，呃，那个国际分裂势力啊，划界限。